हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन extend a very warm welcome to all of you on the grade up platform grade up upsc youtube channel okay so today's topic that we have is your industrial finance in india a very interesting topic Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So, industrial finance in India means catering to the financial needs of the industrial sector. Industrial finance means catering to the financial needs of the industrial sector. right now what exactly is industrial finance <clears throat> so we know ind industries in order to run right they would require finance and they would require finance for meeting their requirements of fixed capital expenditure which is on machines right and their working capital needs which means in order to pay wages on a regular basis they will need working capital in order to buy raw material they would need again working capital Now, based on tenure, based on tenure, finance can be of short term, it can be of middle term, and it can be also be of long term. Right? Now, long term finance is particularly important because long term finance जरूरी क्यों है सर? Long term finance इसलिए important है. It is important because industrial development depends on it. Right? so if finance is not available for a longer period of time companies will not be able to transform their technology they will not be able to bring in better technology right so it is very important for long term i mean very important critical part of finance is to be long term finance because companies are going to buy machinery they are going to plan for a very long duration of time so this is very important for developing countries like india as their capital intensive investment demands are high right so short term finance is required to meet the working capital needs in general whereas long term finance is important for planning part right so important sources of industrial finance in our country in india kya kya hai sir in india mein india mein hamare paas hai we have shares and debentures we have public deposits we have banking institutions and we have institutional investors theek hai ji to hamare paas industrial finance ke liye institutions bhi available hain bank se se right we have institutional investors foreign institutional investors come in then we have public deposits also and we have shares and debentures shares and debentures so the company can enter into share market and it can issue shares or it can offer let's say debenture instruments like debenture instruments like let's say for a 3 year period or for a 5 year period the company will pay certain fixed amount to the to the debenture holder now the major challenges under this issue i mean the major challenges with respect to finance sector in india is that first thing that we have is under developed capital market so if you see at the number of people depositing money in banks right agar main banks mein dekhu ki kitne log bank accounts kholte hain aur fds mein invest karte hain fixed deposits mein invest karte hain wo number bahut high hai the number is very high as compared to the number of investors or even the companies investors saath saath companies bhi sir bahut kam hai jo capital market pe aati hain aur wahan se fund raising karti hain theek hai so this presents a very major challenge in the finance sector of india second thing we have very high interest rates also at times in the banks 
very high interest rates if you compare it out with the developed developed markets so for example agar hum japan ka case le to japan mein interest rates jo hai wo 1% 1.5% ke aas pass mil jayenge right loans pe 2% ke aas pass aapko interest rates mil jayenge lekin hamare desh mein right we will find the interest rates to be somewhere close to 7 to 8% 7 to 8% so interest rate bahut high rehta hai theek hai ji teesri cheez sir shortage of funds bhi hai for example industry ne apply kiya loan of let's say 50 लाख रुपीज लेकिन लोन जो सैंक्शन हुआ इट इज जस्ट टेन लाख रुपीज राइट तो यहां पर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड भी देखी जाती है इंडस्ट्रीज के केस में तो इंडस्ट्रीज अप्रोप्रिएट मैनर में बोरो नहीं कर पा रही है देन फोर्थ थिंग दैट आई हैव इज मेच्योरिटी मिस मैच मेच्योरिटी मिस मैच राइट सो डेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बट लेंडिंग टू लॉन्ग गेस्टेशन प्रोजेक्ट राइट हो क्या रहा है सर प्रोजेक्ट तो लंबे समय के हैं इनका टेन्य और बहुत लंबा है लेकिन शॉर्ट टर्म फंडिंग हो रही है इनकी शॉर्ट टर्म फंडिंग से क्या होगा शॉर्ट टर्म फंडिंग में कंपनी को कम समय में उधार चुकाना पड़ेगा राइट विच मीन्स इन द शॉर्टर रन द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज लाइबिलिटी जो है वो कंपनी की बढ़ जाती है ठीक है और प्रोजेक्ट खत्म भी नहीं हुआ प्रोजेक्ट जो है फिनिश भी नहीं हुआ उससे रिकवरी शुरू भी नहीं हुई और उससे पहले ही कंपनी को पे करना पड़ जाता है ठीक है जी तो कई बार हमें मेच्योरिटी मिसमैच देखने को मिलता है अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में फिफ्थ थिंग सर पांचवी चीज जो देखने को मिल रही है अभी रिसेंटली है ये हमें स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट देखने को मिल रही है बैंक्स की तो बैंक्स भी लिक्विडिटी क्रंच को फेस कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू लेंड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द कंट्री और सिक्स इशू सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये क्यों है प्रॉब्लम स्ट्रेस बैलेंस शीट क्यों है क्योंकि लिक्विडिटी के इशूज आ रहे हैं ड्यू टू हायर एनपीएज ऑफ द बैंक एनपीएज मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ द बैंक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ द बैंक क्या होता है सर नॉन परफॉर्मिंग असेट ऑफ अ बैंक वट इज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब है कि सर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों पर ही कोई रीपेमेंट नहीं हुई है रीपेमेंट नो रीपेमेंट फॉर मोर देन 90 डेज 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और कोई भी रीपेमेंट नहीं हो तो सर उसे बैंक अपनी बुक्स में लिखता है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट ठीक है जी तो असेट क्या है बैंक के लिए असेट है लोन्स असेट है लोन्स और लोन्स पे कोई भी अमाउंट की रिकवरी नहीं हो रही है लोन्स पर एक अकाउंट अमाउंट पे लोन अकाउंट पे कोई भी रिकवरी नहीं हो रही है हमें तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैंक के लिए एनपीए क्रिएट हो रहा है और बैंक्स के केस में एनपीए जो है दीज आर ऑन द राइज सिंस 2012 2012 से ही एनपीए बैंक्स के लिए बढ़ रहे हैं ठीक है जी चलिए तो ये है मेजर चैलेंजेस हमारे पास फाइनेंस सेक्टर में इंडिया में जिसकी वजह से बैंक जो है वो लेंड नहीं कर पा रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर को नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे क्या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस के रिस्पेक्ट में सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जो है कंट्री में दैट इज योर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आई और आई को एस्टेब्लिश किया गया था एक जुलाई फर्स्ट ऑफ जुलाई नाइनटीन में नाइनटीन में ठीक है जी हालांकि इसे स्टैचुटरी बैकिंग दी गई इट वॉज गिवन द स्टैचुटरी बैकिंग लॉ की बैकिंग दी गई इसे इट वॉज बैक्ड बाय अ लॉ बाय और आई डी बी आई एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी फोर ठीक है जी आई डी बी आई मतलब क्या है हमारा इंडियन सॉरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसके लिए एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने इन द ईयर 1964 
और इसके थ्रू स्टैच्यूट की बैकिंग दी गई लॉ की बैकिंग दी गई किसको आईएफसीआई को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जी तो हमने यहाँ एक वर्ड यूज किया है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ये क्या होता है सर वट आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ये भी समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वट आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज सर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज हैं कंपनीज विच ऑफर शेयर्स टू जनरल पब्लिक विच ऑफर शेयर्स टू जनरल पब्लिक एंड नाउ सर बिकॉज दे आर इशुइंग शेयर्स टू जनरल पब्लिक दे आर अंडर पब्लिक स्क्रूटनी दे आर अंडर पब्लिक स्क्रूटनी कैसे सर सिंपल सी कहानी शेयर मार्केट का जो रेगुलेटर है सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दिस कंपनीज दे विल हैव टू सबमिट देयर बैलेंस शीट्स अपनी बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ेगी इसका मतलब सर इनके प्रॉफिट्स और लॉसेस सब दिखाई दे जाएंगे है ना दे विल हैव टू सबमिट देयर बैलेंस शीट्स और सर बैलेंस शीट्स क्योंकि सबमिट कर रहे हैं सेबी क्या करेगा सेबी इज गोइंग टू पब्लिश इट ऑन इट्स वेबसाइट इसी को पब्लिश कर देगा ऑन वेबसाइट और जैसे ही सर ये पब्लिश हुई जैसे ही ये पब्लिश हुई ऑटोमेटिकली दे आर अंडर पब्लिक स्क्रूटनी तो पब्लिक क्या करेगी जनता जो है वो एवेल्यूएट करेगी कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है और किस रेट से आगे बढ़ रही है ठीक है जी ऐसी कंपनियों कहते हैं हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसका ऑपोजिट क्या है सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका ऑपोजिट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करेंगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डिंग होगी शेयर होल्डिंग विल बी इन लिमिटेड हैंड्स इन लिमिटेड हैंड्स और ये लिमिटेड हैंड्स होंगे किसके कौन शेयर होल्डर है यहाँ पे जनरली आपकी फैमिली और रिलेटिव फैमिली एंड रिलेटिव दे होल्ड शेयर ऑफ द कंपनी Family and relatives hold shares of the company. अब जैसे कि एग्जाम्पल दूँ अगर मैं पब्लिक लिमिटेड का एग्जाम्पल है सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो रिलायंस के शेयर्स पब्लिक में है रिलायंस जो है वो सभी को अपनी बैलेंस शीट सबमिट करता है सो रिलायंस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिलायंस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉम क्या है सर रूल क्या है रूल ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हमेशा A private limited company will have to use the suffix private limited company ahead of its after its name, right? For example, आपने company खोली एक्स वाई जेड इसकी शेयर होल्डिंग किसके पास है आपके रिलेटिव के पास फैमिली के पास तो इस कंपनी के नाम के आगे आपको लगाना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके नाम क्या आगे आपको लिखना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ठीक है जी जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ऐसा कोई भी नाम नहीं है सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी सीधा लिख सकती है एक्स वाई जेड कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी हम अज्यूम कर लेंगे अज्यूम कर लेंगे दैट दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जबकि यहां पर कंपल्शन है दिस अ कंपल्शन टू यूज दिस क्लियर है सर ये क्लियर है ये तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसको फंड करेगी एंड दिस इज गोइंग टू फंड योर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो राइट then ifci is authorized to advance long and medium term finance only to those companies which are engaged in matlab sectorial agar distribution dekhe to kis sector mein jaake fund kar raha hai kaun se sector ki companies ko fund karega it will fund your manufacturing sector companies mining sector companies shipping sector companies and generation and distribution of electricity companies theek hai ji तो चार चीजें कही हैं इसने पहला मैन्युफैक्चरिंग दूसरा माइनिंग तीसरा शिपिंग और जनरेशन और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में रिलेटेड कंपनीज को फंड करेगा तो यहां से आपको सेक्टर मिल गया सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन
क्लियर अपटेल दिस पॉइंट ये सोनो क्लियर अपटेल दिस पॉइंट ये सोनो जल्दी से कॉमेंट करके बताओ क्लियर हो गया या नहीं ये पहला इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडस्ट्रीज के लिए चलो नेक्स्ट लेट्स गो टू सिडबी 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 क्या करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज में डील करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसके हेडक्वार्टर्स कहा है सर सिडबी के हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में लखनऊ में एंड सिडबी वॉज सेटअप ऑन अप्रिल सेकेंड ऑफ अप्रिल 1990 सेकेंड अप्रैल 1990 को ये एस्टेब्लिश किया गया ठीक है कैसे सर पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया 1989 में और कहा कि हमको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए वी नीड अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर केटरिंग टू दी फाइनेंशियल नीड्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज हमें एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन चाहिए जो प्रमोट करे जो फाइनेंस करे किसको स्मॉल इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रखे सो so, सिडबी पैदा हुआ सिडबी एक्ट एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर ना इट्स ऑब्जेक्टिव इज इसका उद्देश्य क्या है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन द क्रेडिट फ्लो टू एम एस एम ईज एंड एड्रेस बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज डेवलपमेंटल गैप्स इन डेवलपमेंटल गैप्स इन एम एस एम ई इको सिस्टम तो एम एस एम ई का जो दो चीज़ें जो सबसे क्रिटिकल है उसके लिए पहला चीज फाइनेंस का और दूसरा उसको टेक्नोलॉजी चाहिए राइट दोनों ही एंड्स पे काम करता है सिड भी ठीक है तो मान लीजिए ग्लोबल वर्ल्ड में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में तो उस टेक्नोलॉजी को भारत में लाने की कोशिश करेगा इट विल ट्राई एंड इंट्रोड्यूस दैट टेक्नोलॉजी इन टू दी मैनुफैक्चरिंग सेक्टर इन टू इंडिया ऑल्सो एंड इट विल ट्राई एंड हेल्प दी स्मॉल इंडस्ट्रीज टू अरेंज फाइनेंस फाइनेंशियल नीड भी प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से वो कंपनी उसको खरीदे ठीक है जी ये है हमारे पास शेयर होल्डिंग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिडबी शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ सिडबी तो सिडबी में सिडबी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 15.4 परसेंट पंद्रह दशमलव चार प्रतिशत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परसेंटेज है 16.73 परसेंट सिक्सटीन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट शेयर होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एल का शेयर है फोर्टीन पॉइंट और नबार्ड का शेयर है 10 परसेंट का नबार्ड का शेयर है 10 परसेंट का मतलब नबार्ड भी यहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है है ना और अदर्स बाकी मतलब आपके जो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको मिला के फोर्टी थ्री पॉइंट सिक्स टू फोर्टी थ्री पॉइंट सिक्स टू ठीक है जी इसका स्क्रीन ले लो इंपॉर्टेंट है ये पूछ सकता है दैट वॉट इज द शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिडबी ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम तीसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जिसका नाम है मुद्रा बैंक नाम है मुद्रा बैंक मुद्रा भी सर न्यूज में है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुद्रा जो है इट इज अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ठीक है जी न मुद्रा डज नॉट लेंड डायरेक्टली टू द माइक्रो ऑन्टरप्रेन्योर्स मुद्रा कभी भी डायरेक्टली आपके इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देता क्या करता है मुद्रा मुद्रा के लोन्स जो हैं वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़े हैं ठीक है और ये बैंक्स को एनकरेज करेगा एन को एनकरेज करेगा और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करेगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करेगा ठीक है जी and mudra loan is extended for a variety of purposes which will provide income generation and employment creation kahan pe sir manufacturing mein services mein retail mein agriculture allied activities mein to in sare domains mein loans ko encourage karega encourage karega aur apne paas jo hai jitne bhi banks ne mudra ke under loans diye hain un sab ka apne paas puri details rakhega puri details rakhega 
ठीक है जी क्लियर है यहां तक मुद्रा क्या करेगा फिर आता है हमारे पास चौथा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज योर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये स्टेट लेवल पे ऑपरेट करेंगी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ना स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन देवर सेट अप देवर सेट अप इन ईच स्टेट टू प्रोवाइड सफिशियंट फाइनेंस टू मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ठीक है जी तो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है ये फाइनेंस दे सकता है ठीक है जी टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड गारंटी लोन रेज बाय इंडस्ट्रियल यूनिट्स तो गारंटी दे के ही लोन मिल पाएंगे ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेज टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडर राइट द इशू ऑफ स्टॉक्स अंडर राइट मतलब हेल्प करता है कंपनीज को कि कैसे वो आई पी ओ को इशू करें ठीक है अंडर राइटर का रोल भी प्ले कर सकता है शेयर्स के इशुएंस में बॉन्ड्स के इशुएंस में या फिर डिवेंचर के इशुएंस में ठीक है जी अंडर राइट का मतलब वो क्या होता है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे डिसीजन हो गए मेजर डिसीजन अगर आपने लेक्चर अटेंड किया मेरा तो आपको पता होगा मेजर डिसीजन्स मेजर डिसीजन्स रिगार्डिंग टाइमिंग ऑफ आई पी ओ टाइमिंग ऑफ आई पी ओ प्राइस ऑफ आई पी ओ इन सब पे सजेशन देगा इट विल गिव सजेशन टू द कंपनी दिस इज द जॉब ऑफ अंडर राइटर इट विल प्रोवाइड सजेशन टू अ कंपनी Now these corporations are owned by respective state governments. State governments के द्वारा ओन किया जाता है And jointly with IDBI, they are functioning under the administrative control of the state governments. तो IDBI डी बी आई जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इनके लिए वो रेगुलेटर बन जाएगा राइट वो देखता रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कंट्रोल हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहेगा करेंटली अभी इस सिचुएशन में हमारे पास अट्ठारह एस एफ सी हैं वी हैव एटीन स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इन इंडिया वी हैव एटीन स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इन इंडिया फिर आता है सर हमारे पास स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये भी स्टेट लेवल पे ऑपरेट करेंगे स्टेट लेवल पे ऑपरेट करेंगे ना दी स्टेट लेवल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन स्टेट लेवल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स कंपनीज एक्ट उन्नीस सौ छप्पन के अंडर इनको जो है रजिस्टर किया गया है and they are wholly owned by state government undertakings rajya sarkaron ke dwara own kiya jata hai inhe it includes promotion and development of medium and large enterprises large industries and they are involved in developing industrial infrastructure like your industrial estates industrial estates industrial parks which have been set up under industrial projects ठीक है जी ना एस आई डी सी जो है वो हालांकि हमारे सारे ही स्टेट्स में है ठीक है लेकिन अलग अलग स्टेट के हिसाब से आपको इसका रोल दिखेगा तो हिल स्टेट्स में ज्यादा काम नहीं किया है आज तक राइट मेजोरिटी ऑफ दीज एस आई डी सीज दे हैव परफॉर्म रियली वेल इन मैनुफैक्चरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया मैनुफैक्चरिंग स्टेट्स में बहुत अच्छा रोल रहा है इनका जैसे कि महाराष्ट्र हो गया आपका तमिलनाडु हो गया आंध्रा हो गया तो इन स्टेट्स में अच्छा रोल देखने को मिला एस आई डी सीज का सो दे एक्सिस्ट इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड दे हैव डेवलप्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन दी स्टेट टोटल अभी हमारे पास अट्ठाईस एस आई डी सी वी हैव ट्वेंटी एट एस आई डी सी इन आर कंट्री ठीक है जी क्लियर है अभी यहां तक क्लियर है यहां तक चलिए आगे हाँ या ना क्लियर नहीं है या नहीं है
क्योंकि सर ऑन्टरप्रेन्योर्स ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए हम पीछे हैं ठीक है ना और फाइनेंशियल नीड मैंने बताया ना चैलेंजेस तो हैं ही अभी भी ऐसा थोड़ी है चैलेंजेस हैं नहीं इसीलिए स्टार्टिंग में चैलेंजेस बताए आपको नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई ठीक है जी बैंक वाला नहीं है ये आईसीआईसीआई वो नहीं है ये ठीक है ये दूसरा है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ना दिस वॉज सेटअप इन जनवरी नाइनटीन जनवरी उन्नीस में इसको सेटअप किया गया विद स्पॉन्सरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक For the development of small and medium industries in the private sector, now it is aimed to provide for loans and guarantees for loans either in rupees or in any foreign currency. Okay, ji. So it is aimed to provide for loans and guarantees for loans either in rupees or in any other foreign currency like ADR also. Right. Now it also encourages it also encourages and promotes private capital. both internal and external to participate in such enterprises to participate in such finances theek hai ji jaisa ki aapne pucha sir ki manufacturing hub kaise banenge to uska tarika sir ye hai way forward ye hai see what india needs today is strengthening of domestic sources of finance aaj jo bharat ko zarurat hai wo ye hai ki ye sare ke sare jo hamare paas sources maine aapko bataye starting mein panch sources char sources इन सारे सोर्सेज को पुश देने की जरूरत है अपने कैपिटल मार्केट्स को बूस्ट करने की जरूरत है वी नीड टू स्ट्रेंदन आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वी नीड टू स्ट्रेंदन आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ठीक है जी और साथ साथ वी नीड टू सेट अप फाइनेंस इंटरमीडरीज ऑल्सो कई बार ऑन्टरप्रीनोर जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है ही हैज नो आइडिया फ्रॉम वेयर टू गेट फाइनेंस तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए समझने के लिए कि फाइनेंस कैसे अरेंज होगा उसके लिए हमें फाइनेंस इंटरमीडरीज भी चाहिए एक्सपर्ट्स चाहिए हमें ठीक है जी तो ये था आज का टॉपिक अब आपका कोई डाउट हो आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपका पूछिए देखिए मेजरली तो इस टॉपिक में से फैक्ट्स पूछेगा तो आपको एक चीज याद रखनी है कि फैक्ट्स यहां पे इंपॉर्टेंट है कौन से साल में क्या आया राइट ईयर और नेम और साथ साथ ऑब्जेक्टिव सर साथ में हेडक्वार्टर की जानकारी ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए डाउट कोई क्वेश्चन पूछिए पहली स्लाइड देखनी है आपको ये लीजिए ये हैं सर चैलेंजेस ये हैं चैलेंजेस इन पर काम करना पड़ेगा हमें और ये हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा वी नीड टू स्ट्रेंथन दीज सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस चेयरमैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता क्योंकि पर्सन इन न्यूज है तो वो चेंज होता रहता है जैसे ही एग्जाम की डेट क्लियर हो जाए उसके बाद चेयरमैन जैसी इंफॉर्मेशन आप एडअप कर दीजिएगा ठीक है जी जैसे ही एग्जाम की डेट क्लियर हो जाए उसके बाद मैं कहूंगा कि जहां पर भी चेंज हो रहा है खासकर चेयरमैन वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा ठीक है जी चलिए सर डिबेटेबल टॉपिक नहीं है ना डिबेट करने नहीं आए हैं पता है हमें गन का लाइसेंस इजीली मिल जाता है बाकी लाइसेंसेस नहीं मिलते उसी के लिए कह रहे हैं सिडवी के बारे में बताया वीडियो दोबारा देख लीजिए अनिल जी ठीक है जी चलिए मैं आपको जाते जाते कोर्स के बारे में बता देता हूँ अपना ग्रेड ऑफ क्लास आपके लिए लाया है प्रखर यू पी एस दिस इज अ फोर मंथ मास्टर कोर्स इन बाई लैंग्वेज बाई है कोर्स बैच सिक्स इसका लॉन्च हुआ है बैच सिक्स इसका लॉन्च हुआ है 
इस कोर्स में आपको मिल जाएंगी 175 प्लस लाइव क्लासेस और पीडीएफ्स आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक महीने का आपको इंटेंसिव रिवीजन प्लान मिल जाएगा तो थ्री प्लस वन है अपने आप में पूरा कोर्स है सात मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ टू गेट यू एग्जाम रेडी और साथ साथ तीन से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं कोर्स में ठीक है तो पंद्रह वीकली टेस्ट हैं आपके पास डेली बेसिस पर आपको क्विज मिलती है जिससे के थ्रू आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं फैकल्टी से मिल लीजिए इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स और लेबर लॉज वसु सर आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री पॉलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट डोमेन है सोशल सिक्योरिटी भी और लेबर लॉज ठीक है जी अकाउंटिंग आपको पढ़ाएंगे तेज प्रताप सर अकाउंटिंग पढ़ाएंगे आपको तेज प्रताप सर एंड तेज प्रताप सर हैज सर्व एज ए एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रहे हैं सर कैग में एंड सर हैज मेंटर्ड मोर देन टू लैक प्लस स्टूडेंट्स एंड आयुषी मैदरी आयुषी चौधरी मैम इज गोइंग टू टीच यू इंग्लिश आयुषी मैम इज गोइंग टू टीच यू इंग्लिश मैम के पास फाइव से ज्यादा फाइव प्लस इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और दस हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैम मेंटर कर चुकी हैं तो सारी एक्सपर्ट फैकल्टी है एक्सपर्ट पेडागॉगी है छह हजार से ज्यादा बच्चा अभी तक हमारे साथ जुड़ चुका है मोर देन सिक्स थाउजेंड स्टूडेंट्स दे हैव स्टार्टेड देयर ईपीएफओ जर्नी विद अस सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर जर्नी यू कैन ऑल्सो अवेल द कोर्स यू कैन स्टार्ट द फ्री ट्रायल ऑफ द कोर्स द लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आप फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ाया जाता है सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो आपको लगे उनके लिए यूजफुल हो सकता है बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं आप इसे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे एंड से नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू वेरी मच आपने समय निकाला सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच जल्दी आपसे मुलाकात होगी तब तक मोटिवेटेड रहिए तैयारी अपनी जारी रखिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए थैंक यू